நமது நம்மீடியா சார்பாக பண்டாரவுடைய சார்ந்த சகோதரர் மௌரூஃப் அவர்களை ஒரு சின்ன நேர்காணலுக்கு வந்திருக்கிறோம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஊராட்சி மன்றத்தில் உங்களுடைய பொறுப்பு உங்களை பற்றி சொல்லுங்களா நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பைக் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கான பொறுப்பில் அதிகமான செயல்பாடுகளை ஊருக்காகவும் நமது ஊரை வந்து ஒரு சிறந்த ஊராட்சியாக உண்டாக்குவதற்கு அனைத்து பணிகளையும் அனைத்து வார்டு மெம்பர்களோடு சேர்த்து சிறப்பான ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு கிராமமாக ஆக்குவதற்கு உண்டான அனைத்து பணிகளும் செய்வதற்கு ஆயத்தத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பண்ட்ராவோட ஊராட்சி மன்றத்துடைய யார் தலைவராக இருக்கா தலைவராக தலைவியா அவங்க அவங்களுக்கு என்ன உறவுமுறை பண்டாரவாடை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் என்னுடைய தாயார் மரியம் பிவி அப்துல் காதர் அவர்களுடைய களத்தை அவர்களுடைய பேக்ரவுண்டில் நான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஏழாவது வார்டு மெம்பராக இருக்கேன் இப்போ உங்களுடைய தாயார் பண்டாரவாடை ஊராட்சி மன்ற தலைவியாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து உங்களுடைய உழைப்பு அதிகப்படியாக இருந்திருக்கும் அந்த உழைப்பை பற்றி சொல்லுவோம் உழைப்புண்டா தேர்தலுக்கு முன்னாடியா தேர்தலுக்கு தேர்தல் தேர்தல் களத்தில் தேர்தல் காலத்தில் என்னுடைய தாயார் நிற்பதாகவும் நான் நிற்பதாகவும் அறிந்து அனைவர்களும் வாக்களித்தாங்க என்னுடைய தாயார் சார்பாக நான் இந்த பணிகளை மேற்கொள்வேன் இந்த பணிகளை சரியான முறையில் சரியான நேரத்தில் நான் செயல்படுவேன் என்ற ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு செயல்பாடுகளை கொண்டே மக்கள் எனக்கு வாக்களித்தாங்க என்னுடைய தாயாருக்கு வாக்களித்தாங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன பின்புலம் எந்த வகையில் அவங்க அந்த பண்டாரவுடைய ஊராட்சி சார்ந்த பொதுமக்கள் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க அதாவது வாக்கு செலுத்தும் முறையில் எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்களுடைய தாயாரும் வெற்றி பெறுவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்துச்சா எந்த அடிப்படையில் அந்த நம்பிக்கை வந்துச்சு நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக சமுதாய பணியில் பொதுக்காலத்தில் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் பொதுமக்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னை பற்றி தெரியும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எந்த நேரத்தில் இருந்தாலும் உடனடியாக போய் அந்த காலத்தில் நிற்கக்கூடியவனாக இருந்தேன் அதே போல் என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய இளைஞர்கள் பட்டாலும் எனது ஊரை சேர்ந்த பல மக்களுக்கும் சரி அதே மாதிரி மேலை நாடுகளில் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நம்மளுடைய களம் தெரியும் இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய தாயார் இந்த இடத்துக்கு வந்தோன்டா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அதிகமான சாதனைகள் செய்வோம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் மக்கள் நம்மளுக்கு பின்புலமாக இருந்தாங்க அதே போல் நமக்கும் இந்த வெற்றியின் கனி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இறங்கி தான் நம்ம செயல்பட்டோம் அதே போல் இந்த மக்கள் நமக்கு கொடுத்த வெற்றியை மக்களுடைய வெற்றியாகவே நான் இந்த களத்தில் இறங்கி செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து பண்டாரோட ஊராட்சி மன்ற டீம் உறுப்பினர் டீம் வந்து பழைய டீமில் உள்ள ஆள்கள் எதுவும் இருக்காங்களா இல்லை எல்லாமே புது புது டீமா பழைய டீமில் உள்ளவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சுபினரை சேர்ந்த ஃபரீதா சித்திக் அவர்களும் இங்கே வர்ணத்தைக்கால செக் பை அவர்களும் இருக்காங்க மற்றபடி எல்லாம் புதியவர்கள் தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த செயல்பாட்டில் உங்களை வந்து இப்போ ஊராட்சி மன்றத்தை நீங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு பழைய டீமில் உள்ளவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு ஜமா சபையின் ஒத்துழைப்பு எப்படி இருக்குது இந்த பழைய டீமில் உள்ள ஒத்துழைப்பு நம்ம அவர்கள்டேருந்து சில அறிவுரைகளை நம்ம பெற்றுக்கொடுக்கும் அவர்களுடைய அறிவுரைகள் நம்மளுக்கு நிச்சயமாக வேணும் ரெண்டாவது வந்து மூன்றாவது ஒரு ஆளாக இந்த துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து தொடர்ந்து மூன்றாவது தடவை வந்து அண்ணா போஸ்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அவர்களுடைய செயல்பாடுகளும் எல்லா நேரத்துலேயும் துணைத் தலைவருடைய செயல்பாடுகள் உறுதுணையாக இருக்கும் அதே போல் வார்டு மெம்பர்களுடைய பணிகள் எல்லாமே சரியான முறையில் அவர்களுடைய பங்களிப்பை தராங்க அவர்களோடு அவர்களுடைய வார்டில் உள்ள எல்லா செயல்பாடுகளையும் குறித்து ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டு ஊராட்சியில் வந்து எல்லாம் ஒரு மசூராங்கம் இல்லை அதை அதை அக்கருத்தில் கொண்டு நம்ம செயல்பட்டு சரியான நேரத்தில் அவர்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்க முடியும் அவர்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்றத உடனடியாக தீர்வு மேற்கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க வார்டு மெம்பரும் சரி ஊராட்சியில் உள்ளவங்களும் சரி பழைய ஆட்களும் சரி புதிய ஆட்களும் சரி அதே போலேயே நம்மளுடைய மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் போதுமான அளவுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் இன்னும் அதிகமாக மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் அப்படின்றதுல நாங்கள் பல கருத்துக்களை மக்கள் முன்னாடி வைக்கிறதுக்கு இருக்கோம் பல நிபந்தனைகள் கொண்டு பல தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி அதை மக்கள் இடத்துல கொண்டு போய் மக்களும் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆதரவை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் ஊராட்சி மன்றத்துடைய ஒரு இலக்குன்னு ஏதாவது நிர்ணயிச்சிருக்கீங்களா ஊராட்சி மன்றத்துடைய இலக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஊராட்சியில் வந்து விவசாயத்தை முன்னிறுத்தி முதலாக கொண்டு போகணும் 
விவசாயத்தை கொண்டு போகணும் இளைஞர்களை வந்து சரியான முறையில் வழி நடத்தி அவர்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புக்கு உண்டான திட்டங்களை நட நடத்தி கொடுக்கணும் அதே போல் லோன் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இளைஞர்கள் வந்து தன்னார்வமாக தொழிலில் வந்து வளர்ச்சியை நோக்கி போகணும் அப்படின்றதுல இன்னும் அதிகமாக இந்த மக்களுக்கு என்னென்ன இன்றைய தேவைகள் நாளைய தேவைகள் அப்படின்ற முன்னேற்பாடுகளை செய்வதற்கு உறுதியாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் விவசாயம் சார்ந்த சொன்னீங்க இப்போ இந்த பகுதியில் வந்து நிலத்தடி நீர் வாய்க்கால் மூலம் வாய்க்கால்கள் தூர் வர்றது இதெல்லாம் இந்த பணிகள்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மாத காலமாக வந்து அனைத்து வாய்க்கால்களும் தூர் வரப்பட்டு நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பில் உள்ளவங்களை கூப்பிட்டு சரியான முறையில் எழுவத்தஞ்சி விழுக்காடு முடிவ முடிவடைந்து விட்டது இன்னும் இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு நடந்து கொண்டிருக்கு இன்னும் ஒரு மேக்சிமம் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலஞ்சு நாட்களுக்குள்ளே அனைத்து வாய்க்கால்களும் தூர் வரப்பட்டு சரியான முறையில் சரி செய்து விடுவோம் அதே போல் நீர் தேக்க தொட்டிகள் அங்கங்கே கட்டுவதற்கு உண்டான பணிகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சாலைகளை சரிவர மேம்பாட்டுக்கு உண்டான செயல்பாடுகளை செய்து முடித்ததுக்கு பிறகு நீர்வாட்டம் குறித்து ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டு அந்தந்த இடங்களில் நீர்த்தேக்க தொட்டி உருவாக்கி நம்ம ஊரில் வந்து நீருக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் மேற்கொண்டு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அந்த விஷயத்தை ஆய்வு செய்து செய்ய போகிறோம் சார் இப்போ பன்றாவோட பகுதியில் நிலத்தடி நீர்லாம் ரொம்ப கீழே போயிருக்குன்னு ஒரு கேள்வி இப்போ அதற்கான ஏற்பாடுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இளைஞர்களுக்கான விழிப்புணர்வு என்ன மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இளைஞர்களுக்கு எது போன்ற வேலை வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுத்துட்டுருக்கீங்க எது போன்ற விழிப்புணர்வுகளை கொடுத்துக்கிட்ருக்கீங்க பண்டாரோடைய பொறுத்தவரையும் நீர்நிலை வந்து வெகு நாட்களில் வந்து குறைந்து போச்சு குறைந்ததற்கு காரணம் என்னென்றால் ஆற்று நீர் ஆற்றில் வந்து மணல் எடுக்கிறது இதே போன்ற செயல்பாடுகள்லாம் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஆற்றில் வந்து முழுமையாக நீர் எடுக்காத அளவிற்கு என்னென்ன செய்ய போகணுமோ அதெல்லாம் வந்து செய்து கொண்டு இருக்கோம் அங்கே ஆற்றில் வந்து படித்தொட கட்டுறது அந்த இடத்துல வந்து பூங்காக்கள் அமைக்கிறது தெருவோர பூங்காக்கள் அமைக்கிறது இதே போன்ற சில விஷயங்கள்லாம் செய்தால் மட்டுமே நீர் நிலத்தடி நிலத்தடி நீரை வந்து பாதுகாக்க முடியுன்றத கருத்தில் கொண்டு அடுத்த கட்ட ஆய்வாக தெருவோர பூங்கா சாலையோர பூங்கா ஆற்று படுகையில் வந்து பூங்காக்கள் அமைத்தல் அந்த ஆற்று படித்துறையில் வந்து சரியான அளவிற்கு படித்துறை கட்டி அந்தந்த ஏரியாக்களில் உள்ள நபர்களை கொண்டு பாதுகாத்து நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கின்ற விஷயங்களை பண்ண போகிறோம் இரண்டாவது விஷயமாக வந்து இளைஞர்களை வந்து ஊக்குவிக்கும் விதமாக பல தொழிலில் வந்து அவங்கள ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுவதற்கு நம்ம அவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இரண்டாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் கண்டிப்பாக படித்ததற்கு முன்பும் படிப்பு படிப்பை தொடர்றதுக்கு முன்னாடியும் படித்து கொண்டே இருக்கும் போதும் சரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணி ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை இந்த சமயத்தில் வந்து கொரோனா பாதிப்பினால் அதிகமாக செயல்பட முடியல வரக்கூடிய காலத்தில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் சில விதிமுறைகள் கொரோனா பாதிப்பினால் நிறையா விதிமுறைகள் விதித்ததன் காரணமாக இப்போதைக்கு அதில் தலையிட முடியல தொடர்ந்து செய்ய போகிறோம் அதே போல் எந்தெந்த தொழிலில் இளைஞர்கள்லாம் ஆர்வமாக இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு ஊக்குவிக்கிதமாக அவர்களுக்கு லோன் வாங்கி கொடுக்குறது அவர்களுக்கு பின்புலத்திலிருந்து அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் ஆக்கப்பூர்வமாக நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து செயல்படுறதுக்கு எல்லா பணிகளையும் செய்கிறோம் சார் இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் பண்ணுறவுடைய நீங்கள் எப்படி பாதுகாத்தீங்க எப்படி இந்த தூய்மை பணியாக இருக்கட்டும் பொதுமக்களை பராமரித்ததாக இருக்கட்டும் எப்படியெல்லாம் பாதுகாத்தீங்க கொரோனா சமயத்தில் வார்டு மெம்பர் எல்லாமே அவரவர் வார்டில் வந்து மருந்து தெளிக்கிறதுனாலும் சரி கிருமி நாசிகள் இருந்தாலும் சரி பவுடர் தெளிக்கிறதுலையும் அவரவர் வார்டில் வந்து எல்லா வார்டு மெம்பரும் அவர்களுடைய வார்டுகளில் உள்ள அனைத்து பணிகளையும் மேற்கொண்டு செஞ்சாங்க அதே போல் மக்களும் வந்து வெளியில் வர வேணாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை உத்தரவு மீறி வரக்கூடாதுன்றதுக்கு மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்துச்சு அதே போன்று கடை வீதிகளில் உள்ளவர்களுக்கு கடைகளுக்கு வரக்கூடியவர்களையும் பாதுகாக்கும் விதமாக அந்தந்த கடைகள்லையும் நம்ம வந்து கிருமி நாசினிகள் தெரிப்பதிலையும் உறுதியாக இருந்துகிட்டு இருந்தோம் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் பெரும்பாலும் ஒத்துழைச்சாங்க இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் தளர்வுகள் ஏற்பட்டுருக்கிறதுனால இந்த தளர்வுகள் சமயத்துலேயும் மக்கள் வந்து மிகவும் மோசமான நிலைமைக்கு போகிடாமல் மீண்டும் மீண்டும் எச்சரிக்கும் விதமாக சில விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மருந்துகள்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு கிருமி நாசிகள்லாம் இருக்குது வரக்கூடிய காலத்துலேயும் அதிகமாக தேவைப்படும் எந்த தளர்வுகள் ஏற்பட்டதுனால இனி தான் மக்கள் வந்து இவ்வளோ நாட்களாக வீட்டில் இருந்தக்கூடிய மக்கள் வந்து அதிகமாக வெளியில் வர ஆரம்பிப்பாங்க இனிமேல் தான் அதிகமான கிருமி நாசிகள் தெளிக்க போகிறோம் இனிமேல் தான் அதிகமான பாதுகாப்புக்கு உண்டான வேலைகளையும் செய்வது குறித்து ஆய்வு செய்து 
அதற்குண்டான பணிகளை செய்யப்படும் இப்போ இந்த முழு ஊரடங்கு காலத்தில் வந்து பண்டாரவடி பகுதியை சார்ந்த தன்னார்வ களப்பணியாளர்கள் அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்படி இருந்துச்சு பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு எந்த அளவுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதை பற்றி தான் தெரியப்படும் இந்த கொரோனா பாதிப்பினால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து எழுவத்தைந்து விழுக்காடு அதிகமான பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுச்சு ஊரில் அதற்கு வந்து இப்போ நமது ஊரை சேர்ந்த இளைஞர்கள் படை நிறையா பேர் இளைஞர் நற்பணி மன்றமாக இருந்தாலும் சரி பிடிவி குரூப்ஸு பிடிவி கல்ஃப் அசோசியேஷன் பண்டாரோடைய இன்டர்நேஷ்னல் குரூப்ஸு ஊர் மக்களால் ஊர் மக்களை கொண்டு ஊர் மக்களுக்காகவே அப்படின்ற ஒரு குரூப்லாம் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்றா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இந்த ஊரில் பாதிப்படைந்த குடும்பத்தார்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொடுப்பது மளிகை பொருட்கள் கொடுப்பது மேலும் அவர்களுக்கு வந்து நிதியுதவியாகவும் அவர்களுக்கு செய்ததெல்லாம் வந்து மிகவும் ஊராட்சி சார்பாக வரவேற்பு அளிக்கக்கூடாது வாழ்த்துக்குரியது அதே போன்று வேறு எந்த களமாக இருந்தாலும் சரி மருந்து தெளிக்கிறதுலையும் தன்னார்வமாக பிடி குரூப்ஸ் பசங்களாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணது அதே போல் வர்ணத்தைக்கால சேர்ந்த நண்பர்கள் சேர்க்குங்கிறவர்லாம் வந்து நாம் தமிழர் கட்சியில் உள்ளவர்லாம் வந்து முழுமையாக அதில் தன்னை ஏற்படுத்தி அதிகமான செயல்பாடுகளை தன்னுடைய மைக்கை கொண்டு ஒவ்வொரு வீடாக ஒவ்வொரு தெருவாக சேர்ந்து இந்த இந்த கொரோனா பாதிப்பினால் உள்ள எஃபெக்டை சொல்லி பாதுகாப்பு செஞ்சது வடக்கு தெருவில் முகமது பாட்சா என்கிற முகமது ஹுசேனும் பெரிய தல இக்பால் என்பவரும் தன்னார்வமாகவே பல இளைஞர்கள்லாம் வந்து இதனை கொரோனாவுடைய பாதிப்பை வந்து கருத்தில் கொண்டு அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக இருந்துச்சு வரவேற்கத்தக்கதாகவும் இருந்துச்சு பாதுகாப்பு தரக்கூடியதாகவும் இருந்துச்சு இப்போ உங்கள் பகுதியில் அந்த மரம் நடுதல் அதை பராமரித்தல் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏற்கனவே ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிடிவி கல்ஃப் அசோசியேஷன்லேருந்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் வச்சாங்க அந்த மரங்கள்லாம் வந்து தற்போது சில வேலை சம்மந்தமாக அதில் வந்து பராமரித்து மீண்டும் அதனை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அதிகமான மரங்களை நெடுவதற்கு உண்டான செயல்பாடு தான் செஞ்சுட்ருக்கோம் ஆனால் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் பண்டாரவடை சூஃபி நகர் பகுதியிலாம் வந்து தெருவோர சாலையோர பூங்காக்கள்லாம் வைத்து அதில் வந்து அதிகமான மூலிகை செடிகளை இந்த சமயத்தில் வச்சா நல்லாயிருக்குன்ற ஒரு பணிகளை மேற்கொள்ள போகிறோம் மூலிகை செடிகள் ஊராட்சி மன்றம் சார்பாக அதிகமான மூலிகை செடிகள் அங்கெல்லாம் வச்சு காலை நேரங்கள்லேயும் மாலை நேரங்கள்லேயும் பொதுமக்கள் அந்த அந்த இடங்களில் வந்து வாக்கிங் போகிறதுனால மூலிகை செடிகளை வைப்பதனாலும் அவர்களுக்கு சில நோய்கள் இருந்து விடுபடுவதற்கு உண்டான பணிகளை ஏற் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு செயல்பாடுகளை செய்யப்படும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த எண்ணம் வந்துச்சு ஊராட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டிடணும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஊராட்சி மன்ற தலைவிக்கும் வார்டுக்கும் போட்டிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் எப்படி வந்துச்சு நான் பொதுவாகவே பண்டாரவடையிலேருந்து பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்தே நம்ம தூரை பற்றின ஒரு அக்கறை எப்போதுமே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஊரை பற்றின அக்கறை நம்ம தூரில் வந்து அதிகமாக நான் பழக்கத்தில் கொண்டவர்கள் ஒரு குடும்ப மாதிரியே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி ஊராட்சி மன்றத்தையும் ஒரு குடும்ப மாதிரி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு வீட்டை எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்க முடியும் ஒரு வீட்டுக்கு உண்டான செயல்பாடுகளை எவ்வளோ செய்ய முடியும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தன்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு தன்னுடைய தங்கைக்கு தன்னுடைய அண்ணனுக்கு தன்னுடைய சொந்தங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கோமோ அதே போல் இந்த ஊராட்சியில் நான் இருக்கணும் அப்படின்றத என்னுடைய தாயாரும் நானும் எனக்கு செயல்படணும் அப்படின்றதுல உறுதுணையாக இருந்து தான் இந்த பதவிக்கு வந்திருக்கும் இப்போ பல விதமான விமர்சனங்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த விமர்சனங்கள்லாம் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இது வந்து என்னுடைய தாய் என்னுடைய தங்கை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய சொந்தங்களுக்கு நான் எப்படி இருப்பேனோ அதே மாதிரி தான் என்னுடைய தாய் என்னை தப்பு செஞ்சால் எப்படி திட்டுவாங்களோ அதே போல் ஏற்றுக்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளைகள் சில சமயங்களை என் மீது எப்படி கோவப்படுவதோ அதே போன்று நான் எடுத்துக்கிறேன் தவறுகள் செய்யும் பட்சத்தில் என்னுடைய தாய் என்னை கேட்பது போல் நான் அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்குறேன் சில கேள்விகள் கேட்கும்போது குடும்ப பிரச்சனைகள் எப்படி நான் சமாளிக்க போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் நான் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு சரியான முறையில் பதில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் செயல்பாடுகளையும் செய்வதற்கு உண்டான செயலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய டீமை பற்றி ஊராட்சி மன்ற டீமை பற்றி என்னுடைய ஊராட்சி மன்ற டீம்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரே இடத்துல உட்காந்து பேசிக்குவோம் சில பேர் வெளியிலிருந்து சில கருத்துக்களை கொண்டு வந்தாலும் உடனடியாக என்னுடைய ஊராட்சி மன்றத்தில் உள்ள வார்டு மெம்பர்கள்லாம் அடுத்த நிமிடமே வந்து கூடி கலையக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை செய்து இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதுக்கு என்ன தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை வந்து உடனடியாக தீர்வு செஞ்சுட்டு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் சரியான முறையில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்கள் ஊராட்சி
இப்போ வந்து மக்கள் வந்து பொதுவாகவே எல்லா ஊர்களிலும் ரெடிமேடு வாழ்க்கை ரெடிமேடு வாழ்க்கைன்னா கடைகளில் இந்த பார்சல் வாங்கிட்டு வந்து அதை அப்படியே தூக்கி போடக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய காலத்தில் ஒவ்வொரு வீடுகள்லேயும் கொள்ளைகள் அப்படிங்குவாங்கல்ல அந்த கொள்ளைகளில் வந்து எச்சில் தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து தயவு செஞ்சு அங்கே கழிவு நீர்கள்லாம் தங்களுடைய வீடுகளின் கொள்ளைப்புறத்திலேயே போட்டுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வர போகிறோம் இரண்டாவது மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பையை தனியாக பிரித்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை செய்து அதில் வந்து வலியுறுத்தி இப்படி தான் செய்ய போகிறோம் ஊரை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்றத வலியுறுத்தி அவர்கள்ட்ட சொல்ல போகிறோம் இரண்டாவது காலனிகள் இருக்கிறதெல்லாம் மேக்சிமம் பார்த்தோம்னா காலனிகள் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தெல்லாம் வந்து முழுமையாக அந்த காலனிகளை மறைத்து அவர்களுடைய இடங்களை கட்டிக்கொள்ளக்கூடிய விஷயத்த தவிர்க்க சொல்ல போகிறோம் காலனிகளாக இருக்கிறத பொறுத்தா காலனிகள் வந்து எச்சில் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கோ வேஸ்ட் வாட்டர் ஊற்றுறதுக்கோ மற்ற விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கோ அவர்களிடம் போதுமான இட வசதி இல்லை அதனை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்த செய்ய போகிறோம் இதனையெல்லாம் சரி செய்து மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக கூடிய விரைவில் தருவதற்கு அனைத்து காரியங்கள் செய்வோம் மக்களும் ஒத்துழைப்பு தருவார்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஏன்னா நம்ம தூரம் வந்து சிறந்த ஊராட்சி ஆக்கிறது எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பை வேணும் அந்த கருத்தில் எங்களுடைய மக்கள் வந்து ஆதரவு தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்காங்க எங்களுடைய களமும் சரியான செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மூன்று மாத காலம் வந்து கொரோனா பாதிப்பினால் பல விஷயங்கள் செய்ய முடியாததுனால சில விஷயங்களை எங்களால் செய்ய முடியல இனி வரும் காலங்களில் செய்து முடிச்சிருவாங்க இப்போ உங்கள் பகுதியில் இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதுக்கான விழிப்புணர்வுகள் ஊராட்சி மன்ற சார்பாக ஏற்படுத்திட்டு இருக்கீங்களா பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு நம்ம கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையும் பிளாஸ்டிக் போடுறவங்க நிப்பாட்டினா தான் முடியுமே தவிர மக்களால் முடியாது இது எல்லாமே சொல்லக்கூடிய விஷயந்தான் செய்யக்கூடியவனை தடுக்காமல் ச வாங்கக்கூடியவர்களை தடுக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இதுக்கு வந்து ஒட்டு மொத்தமாக கவர்மெண்ட் தான் அதை வந்து கையில் எடுக்கணும் பிளாஸ்டிக்கே இல்லாத ஒரு ஊராக்கணும் அப்படின்றது எங்களுடைய எண்ணம் பிளாஸ்டிக்கை உருவாக்காத ஒரு இந்தியாவாக இருக்கணுன்ற எங்களுடைய எண்ணம் ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவரி தலைவியின் மகனாக அல்ல ஊராட்சி மன்ற தலைவியின் பொறுப்பா பொறுப்பாளராக இந்த ஊருக்குள்ளரையே பிளாஸ்டிக் வரவிடாமல் தடுக்க முடியாத அவங்களால தடுக்கலாம் நிச்சயமாக தடுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம முழுமையாக இதில் செயல்படுவதற்கு வார்டு மெம்பர்களையும் கொண்டு வந்து செயல்படலாம் முடியாதுன்றது எதுவும் இல்லை பிளாஸ்டிக் தான் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் பிஸ்கெட் பாக்கெட்டு பால் பாக்கெட் எல்லாமே பிளாஸ் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வருது மோஸ்ட்லி கேரி பேக்ஸ்லாம் எங்கள் ஊரில் உள்ளவங்க அதிகமாக குறைச்சிட்டாங்க கடைக்கு வரவர்கள்லாம் வந்து துணி பைகளை தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க பிளாஸ்டிக் என்பது எங்களை பொறுத்த வரையும் இவ்வளோ இது பிளாஸ்டிக் இருக்குது சீனி பாக்கெட்டாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் அனுமதி அப்படின்டா மற்றபடி இந்த பிஸ்கெட் பாக்கெட்ஸு இதில் வரக்கூடியது பால் பாக்கெட்டில் வர்றதுலாம் பிளாஸ்டிக் இல்லைன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது மேக்ஸிமம் அது தான் பிளாஸ்டிக்காக ஊரில் வருது மற்றபடி நம்ம கேரி பேக்ஸ் எல்லாத்தையும் மோஸ்ட்லி நம்ம ஊரில் வந்து மக்கள்லாம் வாங்குறதும் கிடையாது துணிப்பைகளை தான் கொண்டு வராங்க நம்ம பிளாஸ்டிக்னு சொல்லக்கூடியது இதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் தற்சார்பு பொருளாதாரம் நம்ம நாட்டில் அதை கொண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் இப்போ நம்ம பன்றாடை பகுதியில் இந்த அந்நிய நாட்டு குளிர்பானங்கள் உள்ளே வராமல் தடுக்கலாம் ஊராட்சி மன்றம் நினச்சா இப்போ வருங்கால இளைஞர்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு முடிஞ்சளவு அயல் தேசத்தில் போய் வேலை செய்கிறதை விட இங்கே ஏதாவது வேலை வாய்ப்பு அல்லது சுய தொழில் செய்கிறதுக்கான ஊக்கப்படுத்துதல் அதற்கான விழிப்புணர்வுகள் எதுவும் செய்ய ஐடியா இருக்குதா நிச்சயமாக இருக்குது நம்ம வந்து தற்சாபு பொருளாதாரம் சொல்கிறீங்களா இதை தான் நம்மளும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் எதிர்காலத்தில் மேலை நாட்டுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் செல்லும் என்பது யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் இப்போ உள்ள இளைஞர்கள்ட்ட நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னென்னா நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து விவசாயத்தில் இறங்கணும் ஏன்னா இப்போது நம்ம இந்த கொரோனா பாதிப்பினால் எத்தனை பொருளாதாரம் நமக்கு வந்து தடுக்கப்பட்டது கடுமையான வீழ்ச்சின்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அது ஊரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறுநூறு ஏக்கருக்கு மேலே நம்ம ஊரில் இடம் இருக்குது விவசாயம் சார்ந்த இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தொடர்ந்து இளைஞர்களை வந்து காய்கறி பயிரிடுதல் தானிய வகைகள் பயிரிடுதல் அரிசி இதை போன்றது நம்மளே நாம் உருவாக்குவோம் நம்மளே நம்மளை உருவாக்கி இதற்கு நம்ம இந்த இதை உருவாக்கி மற்றவர்களிடம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய பொருளாதாரமும் வீழ்ச்சியடையாது இயற்கையாக நம்ம வந்து உரம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து கருத்தில் கொண்டு பொருளாதாரத்தை நம்ம உயர்த்தணும் முன்மாதிரியான வாழ்க்கையை உருவாக்குறதுக்கு நம்ம கிராமத்தை
விஷயங்களை இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இளைஞர்களை வந்து முழுமையாக நமது ஊர்லேயே நீங்கள் தொழில் தொடங்குங்கிறதுல தான் நம்ம அதிகமாக அவர்களிடம் செலவிடுறது இதனை கருத்தில் கொண்டு தான் அவர்களை வந்து முன்னோக்கி செலுத்தி ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவல் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக இளைஞர்களை வந்து வரக்கூடிய காலத்தில் நமது ஊர்லேயே ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் வளத்தை உண்டாக்கி தொழில் குறித்து அவர்களை நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போகணுன்றது தான் நம்மளுடைய ஆவல் பர்சனலாக சில கேள்விகள் மேரேஜ் ஆகிடுச்சுங்க அவங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் இரண்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் எந்த அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவங்க நான் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியில் உள்ளவர் இப்போ வந்து இந்த ஊராட்சி மன்றம் பல தமிழ்நாடு முழுக்க பல பல இடத்துல ஊராட்சி மன்றங்கள் இருக்குது இதில் வந்து ரோல் மாடலாக நீங்கள் யாரையும் பார்க்குறீங்களா இல்லை ரோல் மாடலாக இந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு வரணுங்கிற ஒரு எய்ம் உங்களுக்கு இருக்குதா ரோல் மாடலாக யாரையும் நான் பார்க்கல ரோல் மாடலாக பார்க்கணுங்கிறத விட என்னுடைய கிராமம் மற்ற கிராமங்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கணுன்றது தான் என்னுடைய எண்ணமாக இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் ஆணவத்தில் பேசுகிறது கூட நினைக்கலாம் தன்னம்பிக்கையில் பேசுகிறேன் இது என்னுடைய தன்னம்பிக்கை எங்களுடைய ஊர் முன்மாதிரியான ஊராக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஆவல் இப்போ அரசாங்கத்தின் உதவிகளை சிலர் வந்து அதை பெறுறதுக்கு பல வகைய பல வகையில் முயற்சி செய்வாங்க அவங்களுக்கு அந்த வழிகாட்டுதல்கள் ஊராட்சி மன்றம் செய்தால் நிச்சயமாக செய்யுது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கதவை தட்டிட்டு வந்தால் கிடைக்காது தட்டி கொண்டே இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கிட்டே இருங்கன்றது தான் நம்மளுடைய அதே மாதிரி எங்களுடைய ஊராட்சிக்கு எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும் ஏன்டா இது அரசியல் சார்பற்றது ஊராட்சியை பொறுத்தவரையும் அரசியல் சார்பற்றது இது மக்களால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு ஊராட்சி ஊராட்சியை பொறுத்தவரையும் நேரடியாக மக்களை பொறுப்பாளர்கள் பார்க்கக்கூடியவர்கள் அதனால் டைரெக்டாக மக்கள் மக்கள் வந்து எப்படி ஒரு வார்டு மெம்பர்ட்டையோ ஊராட்சி மன்ற தலைவர்ட்டையோ துணை தலைவர்ட்டையோ தங்களுடைய தேவைகளை கேட்குறார்களோ அதே போல் நாங்கள் எங்களுக்கு மேல் உள்ள அதிகாரிகளிடம் எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படின்றத வலியுறுத்தி நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அதே போல் மக்களும் எங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இளைஞர்களும் அவர்களுக்கு உண்டானதை நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் செஞ்சு தரோன்றது தான் ஆவலாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் சிலர் தானாக முன் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செய்யவும் போகிறோம் விரைவில் அதற்கு பதில் அளிப்போம் இப்போ உங்களுடைய அணுகுமுறை பொதுமக்கள்கிட்ட உங்களுடைய அணுகுமுறை பொதுமக்கள் உங்கள்கிட்ட அணுகிற முறைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதாவது எளிதில் அவங்கள சந்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணம் பொதுமக்கள்கிட்ட இருக்கா இல்லை அவங்க வந்து சந்திக்கிறதுக்கு இப்போ யோசிக்கிறாங்களா இல்லை அவங்கள சந்திக்க முடியாத சூழல்கள் எதுவும் இருக்கா சாதாரணமாக சந்திக்கிறாங்க எந்த ஒரு முன்னேற்பாடுகளும் இல்லை எந்த ஒரு பின்னேற்பாடுகளும் இல்லை சாதாரண முறையில் என்னுடைய தொலைத்தொடர் தொடர்புலேயே கொண்டு என்கிட்ட ஃபோன்லேயே தொடர்பு கொண்டு இந்த விஷயங்கள் இங்கே இதாக இருக்குது சாதாரணமாக லைட் எரியலன்ட்டா கூட லைட் எரியல எங்கள் ஏரியாவில் தண்ணி வரலன்ட்டா கூட வரல குப்பைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்றா கூட சாதாரணமாக எங்களை சந்திக்கிறாங்க மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்தந்த வார்டு மெம்பர் எங்களுடைய ஊராட்சியை பொறுத்தவரையும் வார்டு மெம்பர்கிட்ட சொல்லிடுவாங்க வார்டு மெம்பர் வந்து நம்மள்ட்ட சொல்கிறதுனால எல்லாத்தையும் இலகுவாகவே வச்சுருக்கோம் எந்த ஒரு பெரிய இதுவும் இல்லை அதே மாதிரி எங்களுடைய வார்டு மெம்பர்லாம் வந்து அடிக்கடி ஊரை சுற்றக்கூடியவர்கள் சரியான முறையில் எந்தெந்த தலை எந்தெந்த பிரச்சனை இருக்குன்றத பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வந்தர் போஸ்டுங்கோல்ல லைட்டு அது கூட சில இடங்களில் பழுதாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இதை வந்து பழுது செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி செஞ்சுட்ருக்கோம் அதே மாதிரி சில ஏரியாங்களில் வெளிச்சம் வராத ஏரியாக்களும் இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து புதிதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி தெரு விளக்குகளுக்கு உண்டான செயல்பாடுகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எளிதாக ச எங்களை சந்திக்கலாம் இப்போ முன்னே இருந்த டீமுக்கும் இப்போ இருக்கிற டீமுக்கும் இது வேறுபாடு உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த ஊராட்சி மன்ற டீம் இல்லை முன்னாடி இருக்கிறவங்களுடைய டீம் எப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் நல்லா தான் இருந்திருக்கணும் அதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பதிலும் கிடையாது இப்போ உள்ள டீமை பொறுத்தவரையும் ஆனால் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் எங்களை எளிதாக சந்திக்கலாம் எங்களுடைய தேவைகளும் சரி மக்களுடைய தேவைகளையும் சரி நாங்கள் சரிவர செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சில நேரங்கள் ப மாறுபடும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போகணுன்ட்டா இப்போ மேலே தெரு ஃபுல்லாக நாங்கள் சாலை போட்டாச்சு அடுத்தபடியாக இந்த சராங்கு தெரு மற்ற உள்ள தெருக்கள்லாம் போட போகிறோம் இப்போ போடுவதற்கு முன் முன்னாகவே சில ஏரியாவில் வந்து இங்கே ரோடு போட்டாச்சு இங்கே போடலையே இப்போ இங்கே தண்ணி நிற்கிதே அப்படின்ட்டு சில கேள்விகள் மக்கள் இடத்துல வரும் அதை வந்து ஒரு கேள்வியாக கூட கேட்பாங்க அதுக்கு நம்ம வந்து அடுத்த கட்ட நகர்வாக அந்த இடத்து சரி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத
தங்க காசு கொடுத்தது பொருளா பொருளாதாரங்கள் கொடுத்தாங்க பொருள் உதவி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் அது எந்த மாதிரியான ச செஞ்சீங்க யாருக்கு அது யார் அதெல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தது அந்த எண்ணம் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு பொதுவாகவே எங்கள் ஊரை பொறுத்த வரையும் எங்கள் ஊரில் எல்லாம் இலகு வாழ்வாங்க உதவி கரம் நீட்டுவதில் போட்டி போட்டுக்கிட்டு செய்யக்கூடியவர்கள் அதாவது உதவி கரம் நீட்டுவதில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நான் செய்கிறேன் அப்படின்றத இலகுவாக செய்யக்கூடியவர்கள் சந்தோஷமாக செய்யக்கூடியவர்கள் அதை நான் நம்ம வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அதுவும் இல்லாமல் நோம்புடைய சமயமாக இருந்தாலும் சரி கொரோனா பாதிப்பாக இருந்தாலும் சரி எங்கள் ஊராட்சியை சேர்ந்த தே தூய்மை பணியாளர்கள் தொடர்ந்து அவர்களுடைய பணிகளை சரியான முறையில் செஞ்சாங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை காலை பத்து மணியிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரை வாரம் ஒரு முறை முழுவதுமாக சுத்தம் செய்தார்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதமும் வந்து வாரம் ஒரு முறை முழுமையாக செயல்பட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் திடக்கழிவு மேலாண்மையில் உள்ளவங்க அவர்கள் வந்து பேருந்து நிலையத்திலேருந்து தெருக்களாக இருந்தாலும் சரி சாலைகளில் வணக்க ஸ்தலங்களில் எல்லா இடத்துலையும் கிருமி நாசிகள் தெளிப்பது பவுடர் அதாவது குளோரின் தெளிப்பதெல்லாம் வந்து உறுதியாக இருந்த அவர்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் இருந்துச்சு இவர்களை நாம் பாராட்டவில்லை என்றால் யார் பாராட்டுவது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் எங்களுடைய ஊரை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்காக கொடுத்தாங்க தங்க காசாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதார உதவியாக இருந்தாலும் சரி பண உதவியாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய ஊராட்சியை சேர்ந்த மக்கள் அதுவும் பெருநாள் சமயத்தில் சில நன்மையை கருதி செய்யக்கூடியவர்களும் இதுக்கு வந்து தானாக முன் வந்து என்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இதே மாதிரி அவர்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றத அவர்களாக முன் வந்து கொடுத்தவர்கள் அதிகம் அதே மேல மேலை நாடுகளில் உள்ளவர்களும் தங்களால் முடிஞ்சதை என்னுடைய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அவர்கள் கொடுக்க சொன்னது இதெல்லாம் வந்து மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடியது அதே போல் அவர்களுக்கும் பெருமிதமாக இருந்தது அவர்களை மதிப்பது அவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த ஊராட்சி மன்ற பொறுப்பு கோரத்து முடி என்ன மாதிரியான சமூக சேவைகள் எதுவும் பண்ணியிருக்கீங்களா நான் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலமாக இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் செய்ததை சொல்லி கட்டக்கூடாது நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்தை நோக்கி ஒரு பயணம் அப்படின்னு சமுதாயம் அப்படின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை மட்டும் இல்லை தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் எல்லாமே சமுதாயம் தான் சமுதாய முன்னேற்பாடு தான் அனைத்து விதமான மக்களுக்கும் குருதி கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு வேறு விதமான விபத்துக்கு உண்டான விதவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு தேவைகள் என்னவோ அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் குறித்து சொந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி பொது பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி நீர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இதே மாதிரி புது விதமான பிரச்சனைகளை கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலம் இறங்கி களம் இறங்கி நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருந்தோம் அதை போன்று மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நாம் அதிகாரத்தில் இருந்து தீர்ப்பது குறித்து நம்ம என்ன ஆய்வு செய்வோம் அப்படின்றத முன்னிறுத்தி தான் நம்ம இந்த பொறுப்புக்கு வந்திருக்கோம் அதனால் நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்வதில் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சியோடு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்களில் சிறந்தவர் யாருன்னு நீங்கள் நினச்சிக்குவீங்க அதாவது உங்களில் சிறந்தவர்னா உங்களுக்குள்ளரையே மறுக்குள்ளரையே ஒரு சமூக சேவர் இருப்பார் ஊராட்சி மன்றம் சார்ந்தவர் இருப்பார் ஒரு கட்சி சார்ந்தவர் இருப்பார் இதில் சிறந்தவராக உங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு தோணுது உங்களுக்குள்ளரையே உங்களுக்கு யார் தோணுது மூணையும் முன்னிறுத்தி தான் நம்ம இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்கோம் நம்மளால் ஒரு சமுதாயத்தை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியவராக ஒரு சமூக ஆர்வலராக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஊராட்சியை பார்க்க முடியும் அப்படின்றத க முன்னிறுத்தி நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கோம் அதனால் எனக்கு மூணு பேருமே ஒன்று தான் இந்த வரக்கூடிய இந்த ஐந்தாண்டு காலம் பண்டாரவடை மக்கள் மனதில் இந்த ஊராட்சி மன்றம் மனசில் இருக்குமா அதில் குறிப்பாக ஊராட்சி மன்ற தலைவி மனசில் இருப்பாங்களா வாய்ப்பு இருக்குதா நிச்சயமாக இருப்பாங்க என்னை இரவில் இருந்தாலும் சரி விடியலில் இருந்தாலும் சரி எந்த சமயத்தில் இருந்தாலும் என்னை தொடர்பு கொண்டால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு உடனடியாக பதில் இருப்பேன் சில கால தாமதங்கள் ஏற்படலாம் சில மீட்டிங்கில் இருப்பேன் சில சமயம் வெளியில் வாகன ஓட்டியாக இருப்பேன் அந்த சமயத்திலலாம் கூட ஃபோன் எடுக்க முடியாமல் இருந்தாலும் உடனடியாக நான் திருப்பி அழைத்து அவர்களை வந்து எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம அவர்களுக்கு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தான் இருந்திருக்கும் அதனால் இந்த மக்கள் ஐந்தாண்டு காலத்தில் எங்களை வந்து மனசில் பதியக்கூடியவர்களாக நாங்கள் செயல்படுவோன்றதை உறுதியளிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய புனா நேரத்தை எங்களை செலவிட்டது ரொம்ப நன்றி தஞ்சை மாவட்டத்திலே பண்டாரவுடைய ஊராட்சி ஒரு முன்மாதிரியான ஊராட்சியாக திகழ்கிறதுக்கு நம்பிடியா சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் தமிழகத்தில் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தமிழகத்திலேயே ஒரு சிறந்த ஊராட்சியாக நிச்சயமாக ஆக்கும் எங்களுடைய ஊர் மக்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய ஊராட்சி சார்பாகவும் நிச்சயமாக இந்த ஊரை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டு போவதற்கு அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிச்சயமாக செய்வோம் அடுத்த நம் மீடியாவுக்கு வந்து நீங்கள் வரும்போது சிறந்த ஊராட்சிக்கான விருதை பெற்றுப்போங்கிறத உறுதியளிக்கிறேன்